orada ne iş yaparsın, nerede oturursun? Daha sen evinden bir gün bile ayrılmamışsın. Artık benim için hayatım bir diğeri kalmadı. Kızım, niçin böyle dinlemiyorsun? Fahri ile bir görüşsene. Hayır Kenan amca, hayır. Bir daha bunu sözünü etme bana. Senden bir ricam var, hemen bu şeye telefon et. Hala çocukları için bir mürebbiye arıyorlarsa hemen giderim. Burada bir saniye bile durmaya tahammülüm yok. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Peki kızım, sen bilirsin. Anadolu'ya git. Yalnız unutma bir gün pişman olacaksın. O zaman ben yardımına koşarım, merak etme. Alo, Santral, Bursa ile konuşmak istiyorum. Vahdi Bilgeç Bey'in evi. Burası 47 11 79. Teşekkür eder. Çalık kuşu. Çalık kuşu. Ne var? Ne oluyor Tahri? Ah. Baksana anne, çalık kuşu gitmiş. Gitmiş mi dedin? Anlamıyorum. Nereye gitmiş? Bursa çok güzel bir şehirdi. Ama ben hiçbir şeyin farkında değildim. Kuşlarım körelmişti sanki. Kenan amcanın beni sağlık verdiği eve girdiğimde de hiçbir şey hissetmedim. Neziha hanım güler yüzle karşıladı beni. İyi bir kadıncağıza benziyordu. Küçük kız da şirin bir şeydi. Ona ben bakacaktım bundan sonra. Vahdi Bey samimi bir adam gibi görünmeye çalışıyordu. Yılışık yılışık baktı yüzüme. Bu adamla başım derde mi girecekti ne? Demek çalı kuşu bizi terk etti. Sen bilmiyor musun oğlum neden gittiğini? Nereden bileyim anne? Mektubunu okudunuz. Benden nefret ettiğini söyleyerek çıkıp gitmiş. Çalı kuşu bizi terk ettiğine göre mühim bir şey olması lazım. Bilmem ki anne nedir hala anlayamıyorum. O zavallı yavrucak bana teyzemin emanetiydi. Nereye gider yalnız başına ne yapar? Sus anne aklımı karıştırma. Herhalde bir çaresini bulacağız. Lale gel kıza. Ne var Filiz abla? Artık gidiyoruz çocuğum. Ne çocuğum? Biraz daha oynasam. Hayır çocuğum. Bu kadar yeter geç kalırsak annem bizi sonra parka bırakmaz mı daha? Öyle şey olur mu Filiz abla? Annem beni seninle her yere gönderir. <gülüyor> Sen... Anne, anneciğim biz geldik. Geç mi kaldık? Yollar biraz kalabalıktı da. Yok geç değil. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Gel kızım üstünü değiştireyim yemek zamanı geldi. Ümit ederim Lale yaramazlıklarıyla sizi üzmüyordur Filiz Hanım. Yo bilakis Lale hiç yaramaz değil ona çok alıştım hem de çok seviyorum. Doğrusu Lale'yi kıskanmaya başladım. Sizin sevginize bu kadar masar olabilmek ne saadet. Aman rica ederim efendim. Ee, müsaadenizle. <gülüyor> Hayatımda tek arkadaşım olan hatıra defterimi uzun zamandır almamıştım elime. İhmal ettiğimden değil, korktuğum için bir şey yazamıyordu. Fahri'yi bana hatırlatacak her şeyden korkuyordu. <gülüyor> Çabalarım boşunaydı. Fahri beni aldatmıştı. Ama ben onu bir türlü silemiyordum aklımda. Her yerde onu görür gibiydim. Her an onu düşünüyordum. Yalvarırım sana Tanrım, unuttur onu bana. Anneciğim, gazetede ilan Ver çıktı. Ver bakayım oğlum. Bu son ümidimiz, inşallah çalı kuşundan bir haber çıktı. Hiç zannetmiyorum, zaten son zamanlarda o kızda garip bir hal peyda olmuştu. Kim bilir nerelerde geziyordur. Ah güzel kızım benim, ne kadar da göreceğim gelmiş. Yüzünün kirinden belli. Hadi yıkan da elbiselerle değiş. Peki anneciğim. Otur şöyle. Teşekkür ederim. Ah. 
Kızım ne zamandan beri yanımızdasın? Bir hafta izin alıp da şöyle aileni görmeye gitmek istemez misin? Teşekkür ederim. Şimdilik hiç böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ama belki dostlarının seni görmeye ihtiyacı vardır. Hayatta beni hiç kimsenin ilgilendirmediğini söylemiştim size. Peki sen bilirsin kızım. Ben postaneye gidiyorum. Birazdan gelirim. Abi ben getireyim mektubunuzu. Size zahmet olmasın. Ya olmaz. Teşekkür ederim. Hususi bir şeydir. Kendim atsam daha iyi olur. Filiz Hanım sadece size olan muhabbetimi göstermek istemiştim. Bir de utanmadan muhabbetten söz ediyor. Bu evde karınızın yanında nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey utanmıyor musunuz? Aman rica ederim bağırmayın. Lale duyabilir. Ne bileyim sizin böyle kızacağınızı. Rica ederim kimse duymasın. Hah. Ne oldu? Hiç merak etmeyin bu ailesinden kimse bir şey duymayacak. Bugünden tez yok gidiyorum bu evden. Bu evden. 